ஹலோ பசங்களா எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நம்ம போர்ட் ப்ரிப்பரேஷன்ல நெக்ஸ்ட் லெவல் ஓகே நெக்ஸ்ட் லெவல் ப்ரிப்பரேஷன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார்முலா ரிவிஷன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த ஃபார்முலா ரிவிஷன்ஸ்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற யூனிட் மூவிங் சார்ஜஸ் அண்ட் மேக்னட்டிசம் பிப்டீன் மினிட்ஸ்ல கம்ப்ளீட் யூனிட் உங்க கையில அட்லீஸ்ட் இந்த ஃபார்முலா சார்ஜ் படிச்சிருங்க மறக்காம படிச்சிருங்க தென் யாரும் நம்மள வந்து என்ன பண்ண முடியாது அசைக்க முடியாது லெட்ஸ் ரோல் எஸ் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும் யாரெல்லாம் வேதாந்த சேனலுக்கு புதுசா வந்திருக்கீங்களோ அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா லைக் பண்ணிடுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க எஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஓகே மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஸோ லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா ஒரு சார்ஜ் எப்பவுமே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ரெண்டுத்தையுமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கான்செப்ட் ரைட் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் பிளஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்போ அதோட ஃபார்முலாவை எப்படி எழுதலாம் இக்யூ விச் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் அண்ட் இ QVB sin theta. Sin theta அப்படிங்கிறது என்னது வீக்கும் வீக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் Q charge V velocity and B magnetic field. அடுத்தது magnetic force on a strike conductor. ஓகே ஒரு ஸ்ட்ரைக் கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டரோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சோ மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் will be equal to I into L cross B. I அப்படிங்கிறது கரண்ட் L அப்படிங்கிறது நம்மளோட கண்டக்டர் லென்ஸ் and B அப்படிங்கிறது நம்மளோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல் இது எப்படி நம்ம நார்மலா ஸ்கேலா டைப்புக்கு எழுதலாம் சோ ஸ்கேலா டைப்ஸுக்கு எழுதுறப்ப எப்படி எழுதலாம்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் திஸ் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் ஐ எல் பி சைன் தீட்டா அப்படின்னு எழுதிருக்கோம் ஏன்னா கிராஸ் அப்ப எங்க சைன் இருக்கணும் மறந்துடாதீங்க ஓகே சோ இது மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் நெக்ஸ்ட் பயோசாவட்லா ஓகே பயோசாவட்லால கண்டினியூஸா கேட்கறது ரெண்டே டைப் ஆஃப் மாடல்ஸ் தான் ஒன்னு ஒரு ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டர் எப்படி பிஹேவ் பண்ணும் இன்னொன்னு ஒரு சர்க்குலர் லூப் எப்படி பிஹேவ் பண்ணும்ங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் பாருங்க பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே சோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஓகே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் என்ன கண்டக்டர் ஓகே கேன் பி அஷ்யூம்ட் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்க மியூ நாட் டிவைடட் பை போர் பை டி எல் கிராஸ் ஆர் வெக்டார் ஓகே அப்போ ஒரு கண்டக்டர் இருக்கு அப்படின்னா அந்த கண்டக்டரை சுத்தி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஒரு லூப் ஒன்னு எடுத்துட்டு அந்த லூப்ல நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னா எங் அங்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத வச்சு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ரைட் ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்தோம் இப்ப இதை நம்ம எப்படி ஸ்கேலர் குவான்டிட்டியா மாத்தலாம் இந்த ஆருக்கு பதில நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளோட வெக்டார் அதாவது டிஎல் கிராஸ் ஆர் அப்படிங்கறத நம்ம எப்படி மாத்துவோம் டிஎல் இன்டு ஆர் சைன் தீட்டா அப்படின்னு எழுதுவோம் ரைட் நார்மலான வெக்டார் நியூ நாட் அப்படிங்கிறது ஃபோர் பை இன்டு டென் டு தி பவர் மைனஸ் செவன் அப்போ ஃபோர் பை ஃபோர் பை கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னா ஃபைனலி டென் டு தி பவர் மைனஸ் செவன் டெஸ்லா மீட்டர் பர் ஏரியா ஓகே பெர் ஆம்பியர் இதுதான் நம்மளோட கான்ஸ்டன்ட் ஓகே ஸோ நியூ நாட் இஸ் நத்திங் பட் பர்மியபிலிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஓகே ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் எப்படி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பெர்மிஷன் கேட்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சே இருக்கணும் ஓகே என்னென்னு பாருங்க ஸோ சர்க்குலர் லூப்ல ஒரு சர்க்குலர் லூப்ல எப்படி நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல ஓகே ஸோ இதை நம்ம என்ன எழுதலாம் ஆர் அப்படிங்கிறது ரேடியஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த பாயிண்ட் இந்த பி பாயிண்ட்ல தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகே அப்ப நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அட் த பாயிண்ட் பி ஓகே அந்த பி எங்க எழுதிருக்கோம் எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல இருக்கு அப்ப அதனால ஐ கேப் வில் பி ஈக்வல் டு நியூ நாட் ஐ கரண்ட் இன் தட் லூப் R square அப்படிங்கிறது என்னது ரேடியஸ் டிவைடட் பை 2 into x square அப்படிங்கிறது என்னது அந்த பாயிண்ட் எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு அப்படிங்கற அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் into r square whole into 3 by 2 ஓகே सपोज இப்போ நான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இங்க இல்லாம சென்டர்ல இந்த இடத்துல கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அப்ப x என்ன ஆயிடும் கம்ப்ளீட்டா ஜீரோ ஆயிடும் அந்த சினாரியோல உங்களோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சோ பி நாட் அப்படிங்கறது நத்திங் பட் சென்டர்ல வில் பி ஈக்வ
நெக்ஸ்ட் பயோசாவர்ட்ஸ் லா ஓகே பயோசாவர்ட்ஸ் லால நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் பாருங்க ஒரு ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டர் இருக்கு அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டர் ஓகே சோ ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டர்ல இங்க नीट அண்ட் ஜே ஆஸ்பிரன்ட்ஸ்க்கும் நான் சூப்பரான இன்னொரு ஃபார்முலா எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் கவனிச்சுக்கோங்க சோ ஒரு கண்டக்டர் இருக்கு ஓகே அந்த கண்டக்டர்ல நம்ம என்ன பண்றோம் அதுல இருந்து ஒரு பாயிண்ட்க்கு நம்ம மேக்னெடிக் ஃபீல்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் இது 2 5 1 5 2 ஓகே சில சில டைம் நம்ம क्वेश्चन பேப்பர்ல नीट அண்ட் ஜே எழுதறப்ப இந்த ஆங்கிள்ஸ் கொடுக்காம இங்க இருக்க ஆங்கிள்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஓகே அப்ப அதுக்கு எப்படி ஃபார்முலாஸ் எழுதலாம் அப்படிங்கறது இங்க இருக்கு அப்ப கவனிச்சுக்கோங்க B0 okay B0 is nothing but in the edathile evlo magnetic field irukku abdingaradhu will be equal to nu0 divided by 4 pi into i divided by r okay r abdingaradhu in the distance okay into sin 5 1 plus sin 5 2 okay idu board exam ku mel irukka formula romba theva neat and je ku additional ah indha formula vum neenga therinj vechukonum b0 is equal to nu0 divided by 4 pi dot i divided by r cos alpha minus cos beta okay alpha angle beta angle adutathu now perpendicular bisector okay abadina or complete wire exact ah pirichirukom okay so complete wire abadina idu l idu l abadina eduthukittinga nu vechukonga so if this is l idu l by 2 idu l by 2 andha mari complete ah pirichirukom andha mari scenario ku neenga enna use pannanum formula nu pathinga na b not is equal to nu not divided by 4 pi dot i divided by r 2 sin 5 அப்படிங்கறதை யூஸ் பண்ணனும் because இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் since இது perpendicular bisector okay now semi infinite wire okay so semi infinite அப்படிን கொடுத்துட்டாங்க அப்படினா ஒரு பக்கம் மட்டும் நமக்கு தெரியும் இன்னொரு பக்கம் எங்க இருக்குனே நமக்கு தெரியாது அப்ப ஒரு ஆங்கிள் தான் தெரிஞ்சிருக்கும் இன்னொரு ஆங்கிள் நமக்கு தெரியாது right அப்படியே நம்ம அந்த எட்ஜில எடுக்க போறோம்னா இப்படி ஸ்ட்ரைட் லைனா வந்துரும் right so b not will be equal to nu not divided by 4 pi dot i divided by r so sin 90 degree because nama inda edge la irundha nama enna pannanum or line nu draw pannanum ana idu enga pogudune theriyala appo inda line ipdi cross a poi 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 enna id infinite la indha mari straight ah maaridu appa idu 90 degree la irukku so one 90 degree innonu straight ah 0 degree la irukku right so sin 90 abbingaradhu enadhu 1 sin 0 ngaradhu Zero. Appa, finally, your answer when the B naught will be equal to nu naught divided by four pi into i divided by r. Add to them. Suppose axial point like a karanga. Okay, or conductor is there. That is the axial point. That is zero degree. Like, or one eighty degree like a karanga. Abdi na sin zero zero simple. Appa, your magnetic field axial point like na panada vala panada. Okay, zero degree and one eighty degree like. வேலை பார்க்காது ஏன் அப்படின்னா சைன் வச்சிருக்கிறனால ஓகே நாம் ஆம்பியர் சர்க்யூட்டல் லா ஆம்பியர் சர்க்யூட்டல் லா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம ஒரு லூப் ஒன்று எடுத்துக்கோ அந்த லூப்பில் நம்மளுக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் ஓகே அந்த கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கிற இடத்துல தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிற தியரிஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம ஒன் ஷார்ட்ஸில் பார்த்துட்டோம் ஸோ க்ளோஸ்ட் இன்டெக்ரல் ஆஃப் பி பி அப்படிங்கிறது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டாட் டிஎல் ஓகே ஸோ வில் பி ஈக்வல் டு இது எல் dl will be equal to nu not into i i அப்படிங்கிறது கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் solenoid okay ஒரு solenoidல எப்படி magnetic field கண்டுபிடிக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா nu not n into i இங்க இருக்க n அப்படிங்கிறது என்னது இது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் கிடையாது நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் per unit length நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் per unit length okay number of turns per unit length or length ku evlo turns irukku abingaradha ena solenoid na enadhu romba closely nariya turns irukka kudiya or coil right toroid maximum toroid la irundha ungalku questions varadhu but irundhalum therinj vechukonga adhe formula da nu not n i divided by 2 pi r okay because solenoid nama toroid eppadi irukum indha mari or circular shape la irukum abinu padichom ingeyum enna enadhu nammalku number of turns per radius okay simple now two parallel lengths okay rendu parallel uh, conductors vechittu nama force kandupidikka solluvanga appo force per unit length will be equal to nu not divided by 2 pi i1 i2 divided by r and 
ஸ்டார்க் ஆஃப் அ கண்டக்டர் ஓகே ஒரு காயில கொண்டு போய் ஒரு கண்டக்டரை கொண்டு போய் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வச்சோம்னா அது டெஃபினட்டாக என்ன பண்ணும் சுத்த ஆரம்பிக்கும் அப்போ அதோட ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டவ் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ கரண்ட் இன்டூ ஏரியா இன்டூ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சைன் தீட்டா இப்போ இந்த ஐ ஏ அப்படிங்கிறத வந்து மேக்னெட்டிக் டைபோல் மொமெண்ட் அதாவது மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ பி கிராஸ் எம் அதிகமாச்சுன் ஓகே கரண்ட் அதிகமாச்சு அப்படின்னா டிஃப்ளக்ஷன் அதிகமாகும் கரண்ட் கம்மி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டிஃப்ளக்ஷன் கம்மி ஆயிடும் ஓகே ஜி அப்படிங்கிறது கேல்வனோ மீட்டர் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே ஸோ ஜி வில் பி ஈக்வல் டு கே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டார்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட் பிகாஸ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம நீடில் இந்த பக்கம் சாயுதோ வளையுதோ திரும்ப என்ன பண்ணணும் நம்ம டார்க் ஒன்று கொடுத்து அதை பழைய இடத்துக்கு எடுத்துட்டு வரணும் ஸோ தட் இஸ் டார்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே ஸோ கே டிவைடட் பை என் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் ஏ அப்படிங்கிறது ஏரியா And B அப்படிங்கிறது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இதை கரண்ட் சென்சிட்டிவ் வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவ் அப்படின்னு ரெண்டு விதமாக மாற்றலாம் ரைட் ஸோ கரண்ட்டை சென்சிட்டிவாக டிடெக்ட் பண்ணுறது வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவாக டிடெக்ட் பண்ணுறது பிகாஸ் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸாக ஆட் பண்ணுற விதத்தினால கேல்வனோமீட்டர் என்னவா பண்ணிக்க முடியும் அம்மீட்டராகவும் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஓல்ட் மீட்டராகவும் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ரைட் அம்மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஷன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓல்ட் மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெவி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட் அப்ப கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ கரண்ட் சென்சிட்டிவ் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என் ஏ பி டிவைடட் பை கே இதுவே ஓல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என் ஏ பி டிவைடட் பை கே இன்டு ஆர் ஓகே ஆர் அப்படிங்கிறது நம்மளோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ நா கேல்வனோ மீட்டர் டு அம் மீட்டர் அம் மீட்டர் அப்படிங்கிறப்ப என்ன பண்ணணும் ஒரு குட்டி வேல்யூ ரொம்ப ரொம்ப குட்டி வேல்யூவான ரெசிஸ்டன்ஸ பேரலல்ல நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ எஸ் வில் பி ஈக்வல் டு எஸ் அப்படிங்கிறது ஷன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே எஸ் அப்படிங்கிறது என்னது ஷன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இதோட கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னா நம்ம மூவிங் சார்ஜஸ் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு நம்ம சேனல்ல பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீனு டீடைல்டான ஒன் ஷார்ட் வீடியோஸ் இருக்கு மறக்காம போய் பாருங்க will be equal to ig ig na galvanometer current divided by i minus ig abadina in the junction la poga koodiya current into g g abingiradhu galvanometer oda resistance okay arthad voltmeter ah convert pananumna enna pananum series la or heavy resistance ah connect pananum okay appa r will be equal to and the heavy resistance will be equal to v divided by ig minus g g abingiradhu galvanometer oda resistance okay so that's it my dear pasangla idoda unga moving charges and magnetism la important ana formulas ella mudichach okay so board exams ku konjam kuda bhai padave thevai illa because when shobhi ma'am is here no fear right yes so yaarukala inda video romba useful ah irukku nu nenachirkingalo avanga ellam like pannidunga unga friends ku share pannunga because avangalum kashta pettirupanga kadasi nerathila right and pudusa varavanga enna pannanum நம்ம வி மாஸ்டர் தமிழ் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பிகாஸ் சாம்பிள் பேப்பர்ஸ் ஷார்ட்ஸ் ஷார்ட்ஸ் அப்புறம் ஒன் ஷார்ட்ஸ் ஒவ்வொரு டாபிக்குமே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நியூமரிக்கல்ஸ் கேஸ் ஸ்டடிஸ் எல்லாமே நம்ம படிக்க போறோம் ஓகே ஸோ பாய் எவ்ரி ஒன் டேக் கேர் ஓகே தரவா உட்காந்து படிங்க ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ் பாய் பசங்களா